happy morning students uh, now we are going to see about the remaining lesson in the supplementary aulim so last class la vanda nam auli supplementary paathom adula vanda enna paathom appdi solittu or recall vandu pannuvom appa adhaadhu vandu payal and avangaloda mother payaloda mother ku vandu the uh, abandoned uh, animals birds adala vandu valakkuradhu romba pidikum anga and the area la iruka ellarum edho or animals or birds so vandu inge poradhu theriyama irukumbodhu ivunga kondu vandu payal kittayum payal avanga mother tiyum kudukranga and payal avanga amma vandu adha valakkranga payal and payal avanga amma vandu adha valakkranga adhe maadhiri or owl vandu varudhu அந்த அவுல வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மீட்டெல்லாம் கொடுத்து அதாவது அவங்க வெஜிடேரியனாக இருந்தால் கூட அந்த அவுல் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்காக மீட்டு வாங்கிட்டு வந்து அதை கொடுத்து அதை வந்து வளர்க்குறாங்க அண்டு ஒரு நாள் வந்து அது அந்த அவுல் வந்து அதனுடைய கேஜில் இல்லை அப்போ பாயல் வந்து அதை பார்த்துட்டு அவங்க அம்மா கிட்டே வந்து சொல்கிறா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் இப்போது ரிமைனிங் லெசனை வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து எப்படி வருதுன்னா பாயல் வந்து அவங்க அம்மா கிட்டே இந்த அவுளி வந்து காணும் அந்த அவுளுக்கு வந்து அவுளின்னு பேர் வச்சு வளர்க்குறாங்க ஸோ அந்த அவுளி வந்து காணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த அவுள் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சி பார்க்குறது மாதிரியான ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட்டு அந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அவுள் சாப்பிட்றதுக்கே வந்து ரொம்ப பயப்படுது வாயை திறக்கிறதுக்கே அந்த மீட் கொடுக்கும்போது ரொம்ப பயப்படுது அப்புறம் அப்புறம் பழகிட்டு அது வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் அதுவாகவே வந்து அந்த சாப்பாடை வந்து எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அது வந்து பழகிடுச்சு பாயல் கிட்டேயும் பாயல் அம்மா கிட்டேயும் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க சாப்பாடு ஊட்டும்போது நிறையா வந்து கடி வாங்குறாங்க பாயலும் பாயல் அவங்க அம்மாவோடைய ஃபிங்கர்ஸ்லேயும் அதை கடிச்சு கடிச்சு வைக்கிது சாப்பிட தெரியாமல் ஸோ அது வரைக்கும் தான் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ மீதி வந்து நம்ம பார்க்கலாம் Reading up more about owls and their habits, Payal discovered that Auli was a spotted owl. So, he discovered that Auli was a spotted owl. He discovered that Auli was a spotted owl. And he discovered that Auli was a spotted owl. That's why Auli was a spotted owl. That's why there are different kinds of varieties. That's why Auli was a spotted owl. That's why Auli was a spotted owl. That's why Auli was a spotted owl. She had a typical grey-brown coat, heavily spotted with white. The pale face, yellow eyes and the white neck band which looked like a ribbon, Payal decided. So, when the owl is like this, it is a grey-brown coat, grey and brown color. It is a white color, it is a white color, it is a white color. And a pale face, white, uh, pale face means one of the eyes are in the eyes, yellow color. And neck is a white color. ஒரு ஒயிட் கலர் பேண்ட் மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஒயிட் கலரில் கோடு மாதிரி இருக்குது சுற்றி அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த அவளுடைய கழுத்தில் ரிப்பன் கட்டி விட்டது மாதிரி இருக்குது ஸோ இது தான் பாயல் வந்து அந்த அவளை பற்றி கண்டுபிடிச்சி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பாட்டட் அவுல் அப்படின்னு சொல்லி அவள் கண்டுபிடிச்சிருக்கா சூன் பாயல் டுக்கு ஓவர் த ஜாப் ஆஃப் லுக்கிங் ஆஃப்டர் அவுலி கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாயலே வந்து அந்த அவுலை அவுலியை வந்து பார்த்துக்கிற வேலையை அவளே எடுத்துக்கிட்டா ஃபுல்லாகவே She saw that the cage was cleaned every day. So, daily when the cage is clean, you can see the cage is clean. She filled the water bowl. Once Auli began to eat by herself, Payal too could feed her. So, in the bowl, she was daily tanni uti vekeradu. Aval ude vele yarindudu, Payal thaa 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 thaa. And Auli vandu thannala saapada aramishtudu parahu, iwa thaa adu kuruppai saapada vekeradu. She loved the way Auli took a piece of raw meat from her hand. So, ava vandu and the மீட்டை கையில் வச்சுருக்கும் போது அந்த அவுல் அதை கொத்தி சாப்பிட்றது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பாயலுக்கு டியூரிங் த டே பாயல் கெட் த கேஜ் கவர்ட் அவுல்ஸ் ஆர் நைட் பேர்ட் ஸோ தே ஸ்லெப்ட் டியூரிங் த நைட் அட் நைட் என் அவுல்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் பாயல் டுக் ஆஃப் த கவர் ஸோ பாயல் வந்து என்ன செய்கிறா அந்த கேஜை வந்து மூடி வச்சிடறா ஏன்னா அவுல்ஸ் வந்து நைட் பேர்ட்ஸ் தானே ஸோ டே டைமில் ஃபுல்லாக அது தூங்கும் அதனால் அதுக்கு ஒரு நைட் எஃபெக்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கேஜை வந்து மூடி வச்சிடறா ஒரு கவர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நைட் ஆனதும் அதை வந்து எடுத்துடுறா அட் நைட் வென் அவுல்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ் பாயல் டுக் ஆஃப் த கவர் தே ஹேட் டிசைட் தட் தே வுட் லெட் அவுலி ஃப்ளை அவே ஒன் ஷீ ஹேட் க்ரோன் பிகர் ஸோ அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவ்ளி வந்து கொஞ்சம் பெருசான பிறகு அந்த கேஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடலாம் அதை வந்து பறக்க விட்டுடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க பட் தட் மென் தட் ஷீ ஹேட் டு லேர்ன் டு ஃப்ளை டு டூ தட் அவ்லி ஹேட் டு பி இன் அ க்ளோஸ் ரூம் ஸோ அவுலி வந்து ஒன்ஸ் வந்து அது பறக்க கற்றுக்குச்சு அப்படின்னா அது பறந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி அதை பறக்க கற்றுக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு க்ளோஸ் ரூமில் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க 
ஆஃப்டர் மச் டிஸ்கஷன் அவுலிஸ் கேஜ் வாஷ் ஷிஃப்டட் டு த லைப்ரரி ஸோ நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுலியை வந்து லைப்ரரிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்க வீட்டில் ஒரு லைப்ரரி மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க இட் வாஸ் அ லவ்லி ரூம் வித் டூ டோர்ஸ் ஒன் விச் லெட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் அண்ட் அது தட் ஓப்பன் இன் டு த கார்டன் ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ரூம் ரெண்டு டோர் இருக்கிறதுல ஒரு ரூம் வந்து ஐ மீன் ஒரு டோர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே போகிற போகிறதுக்கு அண்ட் இன்னொரு டோர் வந்து கார்டனுக்குள்ளே போகிறது மாதிரி ரெண்டு ரூம் வந்து வச்சுருக்காங்க ஐ மீன் ரெண்டு டோர் வந்து அந்த ரூமுக்கு வச்சுருக்காங்க இட் வாஸ் ஆல்சோ பாயல்ஸ் ஃபேவரட் ரூம் ஸோ பாயலுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரூம் வந்து அது தான் இட் ஹேட் டால் புக் ஷெல்ஃப்ஸ் அண்ட் ஷீ ஸ்பெண்ட் ஆஸ் தேர் ரீடிங் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸாக ஸோ பெரிய பெரிய புக் ஷெல்ஃப்ஸ் இருக்கீங்க அதில் நிறைய புக்ஸ் அடிக்க வச்சுருக்காங்க அண்ட் அவளும் வந்து அதில் நிறையா ஆர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாளா நிறைய புக்ஸ் வந்து அவளுக்கு படிக்கிறது பிடிக்கும் ஸோ அங்கே தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருப்பா த புக் ஷெல்ஃப்ஸ் ஆல்சோ ஹேட் லாட்ஸ் ஆஃப் லிட்டில் நிக்னாக்ஸ் ஹர் மதர் லவ் ப்ரிட்டி திங்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே தெம் ஹியர் அலாங் வித் த புக்ஸா ஸோ அந்த புக் ஷெல்ஃபில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா லிட்டில் நிக்னாக்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ நிக்னாக்ஸ் மீன்ஸ் அது வந்து ரொம்ப வேல்யூவாக இருக்க பொருட்கள் கிடையாது சின்ன சின்ன பொருள் இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து நம்ம பத்திரமாக வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை தான் வந்து நிக்னாக்குன்னு சொல்கிறோம் அது பொட்டு பொடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பொட்டு பொடிஸ் அப்படின்றோம் இல்லையா அது சின்ன சின்ன சாமானாக இருக்கும் அதில் ரொம்ப வேல்யூ இருக்காது ஆனால் நம்ம சேர்த்து வச்சுருப்போம் அதை அதை தான் வந்து நிக்னாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஹ மதர் லவ் ப்ரிட்டி திங்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே தெம் ஹியர் அலாங் வித் த புக்ஸாக இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான பொருட்கள்லாம் அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் கூட அங்கே எப்படி அழகாக ஷெல்ஃபில் வந்து அடிக்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ தேர் வேர் பியூட்டிஃபுல் பீசஸ் ஆஃப் பாட்டரி டால்ஸ் ஃப்ரம் வேர் எவர் தே ஹேவ் ட்ராவல்ட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் உடன் கிளே அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு அதே மாதிரி பாட்டரி மீன்ஸ் ஏதாவது ரொம்ப அழகான கை பொருட்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா பாத்திர மாதிரியான பொருட்கள் சிலைகள் பொம்மை வச்சுருப்பாங்க எங்கெங்கே அதாவது ஊருக்கு போயிட்டு வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருப்பாங்களா அண்ட் உடன் இருக்கும் உடன் திங்ஸ் இருக்கும் க்ளே க்ளேலான அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் க்ளே மீன்ஸ் களிமண் இந்த களிமண்ணிலான அனிமல்ஸு பேர்ட்ஸு எங்கே இந்த உலகத்தில் எங்கெங்கே அவங்க போயிட்டு வாங்கியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே வந்து இந்த ரூமில் தான் டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒன்ஸ் அவ்லி வாஸ் மூவ் டு த லைப்ரரி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் வேர் லே டவுன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இன் த ஹவுஸாக ஸோ அவ்லி வந்து லைப்ரரிக்குள்ளே போனோடனே அந்த வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சாங்க த டூ டோர்ஸ் வேர் நெவர் டு பி லெஃப்ட் ஓப்பன் நாட் அட் நைட் நாட் அண்ட் த டே ஸோ இந்த ரெண்டு டோரும் வந்து எப்பயும் திறந்து போட்டுட்டு வரவே கூடாது நைட்டாக இருந்தாலும் டேயாக இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் எல்லோரும் வந்து ஒரு ரூல் போட்டு அதை வச்சுருக்காங்க எவ்ரி நைட் பாயல் உட் லீவ் த கேஜ் டோர் ஓப்பன் அண்ட் புட் அ பிளேட் ஆன் த மின்ஸ் மீட் ஆன் டாப் ஆஃப் த கேஜ் திஸ் வாஸ் ஸோ தட் when auli flew out of her cage she could also learn to find her food so over naal night um vandha ena hona and the cage door and the koond irukkile and the koondude door amattu open panni vechiruvaanga and adanudaiya plate mele vandha and the plate mele irukka and the meat mele ena senjiruvaanga na and so and the meat vandha and the cage udaiya top la vandu vechiruvaanga அண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா அது பறக்கும்போது வெளியில் பறக்கும்போது அதனுடைய இறையை வந்து அதுவே தேடிக்க பழகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கேஜுக்கு வெளியில் வந்து வைக்கிறாங்க அந்த மீட்டை அது தேடி கண்டுபிடிச்சி சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு இனிஷியலி பாயல் உட் ஷட் த கேஜ் டோர் எவ்ரி மார்னிங் வென் ஷி பாப்ட் இன் டு சே ஹலோ டு அவ்லி பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்கூலில் ஸோ ஒவ்வொரு மார்னிங்கும் பாயல் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேஷ் டோரை வந்து மா நைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நைட்டு வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க க்ளோஸ் அவள் வந்து ஹலோ சொல்லுவாள் அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவுலியை பார்ப்பா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஹலோ சொல்லிவிட்டு அந்த கேஷ் டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு போவாள் ஷி உட் ஆல்வேஸ் ஃபைன் அவுலி ஆன் ஹர் பர்ச் இன்சைட் த கேஜ் தோ த கேஷ் டோர் வாஸ் ஸ்டில் ஓப்பன் ஸோ அந்த கேஜ் வந்து ஓப்பனில் இருந்தால் கூட அவுலி என்ன செய்யும்னா அந்த கேஜுக்குள்ளே எல்லா கூண்டுலையுமே மேலே ஒரு கம்பி மாதிரி ஒரு ராட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது மேலே தான் ஏறி உட்காந்துருக்குமா வெளியில் பறக்காமல் பட் பாயல் நியூ அவுலி வாஸ் ஃப்ளையிங் பிகாஸ் ஷி ஃபவுண்ட் பிட்ஸ் ஆஃப் மீட் ஆல் ஓவர் த ரூம் ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் வந்து இந்த ரூமில்
every day when payal came back from school the first thing she did was to peep into the library usually she she would found sorry she would find owly fast asleep on her perch but today it was different so over naalum payal vand school la irundhu vandhona modalla avan enna seivaana library ku la poyittu owliya dhaan paapala owli vandu enna panniruku thoongitirukku varum bodala but today it was different so innikku vandha vidhyasama theriyudhu ena dhaan owli parandiduchu laya so the cage was empty and there was no sign of owli and the cage empty a irukku and the owl vandu anga illa and the door to the garden was open mom payal howled ஸோ இப்போ மா அவள் பார்த்துட்டு அப்போ தான் வரா வந்து பார்க்குறா ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பிறகு தான் பார்க்குறா பார்த்துட்டு தான் அவங்க அம்மா வந்து கூப்பிட்றா நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் தானே சொன்னாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ இங்கே கொண்டு வராங்க அந்த அவள் பார்த்துட்டு சொல்கிறத அம்மா காணும் பாயல் வந்து சொல்கிறா அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து அவளை வந்து காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்டன் டோர் ஓப்பனில் இருக்குது ஹவ் வில் வி ஃபா ஃபைன் அவுலி நவ் டோன் பேனிக் சேட் மாம் இப்போ நம்ம எப்படிமா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறா பாயல் அவங்க அம்மா கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷி மஸ்ட் பி சம்வேர் அரவுண்ட் தே ஷட் த கார்டன் டோர் அண்ட் லுக் இன் எவ்ரி கார்னர் ஆஃப் த ரூம் பிஹைண்ட் டோர்ஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த டால் புக் ஷெல்ஸ் இன் எவ்ரி நூ கன் கா கிரானி நோ அவ்லி நீங்கள் தான் இருக்கும் எங்கே போயிட போகுது நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைப்ரரி ரூமை வந்து சாத்திட்டு அங்கே ஃபுல்லாக அந்த லைப்ரரி ரூம் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கு புக் ஷெல்ஃப் எல்லாத்துலேயும் க தேடுறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து அவுல் இல்லை tears ran down payal's cheeks they had wanted avli to fly away but not so soon so aluga vandiruchu payal ku vanda valuga aarambichita ana avli vande avanga pogonu parandu poidum aduva parandu pogonu nu nenachanga but ivlo seekarama pogonu adu nenaikave illa yaarume she was still so small how would she hunt for her food what if a kite or eagle swooped down on her ஸோ அது ஏன்னா அது வந்து இன்னும் வளர நல்லா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது அதுக்கு அதுவாகவே இன்னும் இற தேடி வெளியில் போய் சாப்பிட தெரியாது அதுவும் போக ஏதாவது ஈகலோ அல்லது வேறு ஏதாவது பேர்ட்ஸ் பார்த்தா அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபைனலி மாம் செட் வெல் நவ் அவுலி ஹேஸ் கான் வி மே ஆஸ் வெல் லீவ் த டோஸ் ஓப்பன் அண்ட் ஏர் த ரூமா ஸோ அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க ஓகே அவுல் வந்து பறந்து போயிடுச்சு இப்போ அந்த டோர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விடுங்க ரூமுக்கு வந்து காற்று வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வைப்பிங் ஹர் டியர்ஸ் பாயல் த்ரூ ஓப்பன் த டோர்ஸ் டு த ரூம் ஷி ஹோப் சீக்ரெட்லி தட் அவுலி உட் கம் இன் இஃப் த டோர்ஸ் வேர் கேப்ட் ஓப்பன் ஸோ க கண்ணை தொடச்சிட்டு பாயல் வந்து எல்லா டோரையும் ஓப்பன் பண்ணி விடுறா ஆனால் அவளுக்கு மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறேன் அந்த டோரை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சாலாவது அதை இங்கே இருந்தாவது மறுபடியும் வந்துடாதா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே அந்த டோர்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடுறா ரெண்டு டோரையும் மாம் லெஃப்ட் த ரூம் டு கோ டு ஹர் ஆஃப்டர்நூன் அரன்ஸ் வென் ஷி கேம் பேக் அ கப்பல் ஆஃப் ஹவர்ஸ் லேட்டர் பாயில் வாஸ் சிட்டிங் கேசிங் மோன் ஃபுல்லி அட் அவுலி ஸ்கேஜ் வை டோன்ட் யூ ஃபைண்ட் யோர் செல்ஃப் அ குட் புக் டு ரீட் மாம் ஆஸ்ட் இப்போ அவங்க அம்மா வந்து மத்தியான வேலையெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக போயிடுறாங்க திரும்ப டூ ஹவர்ஸ் கழித்து வரும்போது பாயல் வந்து அப்படி ரொம்ப சோகமாக அந்த அவுலி அவுலியோட கேஜ் பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க அப்போ அவகிட்ட நீ ஏன் ஏதாவது புக் படிக்கலாம் இல்லை ஏன் எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஷீ நியூ தட் ரீடிங் அ புக் வாஸ் த ஒன்லி வே பாயல் உட் சியர் அப்பா அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியும் பாயலை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்கு புக் படிக்கிறத தவிர வேறு வழி வந்து இல்லை அப்படின்னு அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது என் பாயல் வாஸ் சேட் ஷி ஆல்வேஸ் ரெட் ஷி ஆல்வேஸ் ரீட் ஸோ பாயல் வந்து எப்போ வந்து கஷ்டமாக இருந்தாலும் மனசுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்தாலும் புக்ஸ் வந்து அவள் படிப்பாள் ஓகே சைட் பாயல் அண்ட் ஸ்டார்டட் லுக்கிங் ஃபார் அ புக் ஷீ ஹேட் நாட் ரெட் சரிமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவள் இது வரைக்கும் படிக்காத புக்காக அந்த ஷெல்ஃபில் வந்து தேடிட்டுருக்கா ஷி நோட்டிஸ்ட் அ க்யூரியோ ஆன் அ ஷெல்ஃப் தட் ஷீ ஹேட் நெவர் நோட்டிஸ்ட் பிஃபோரா ஸோ அவள் ஒரு க்யூரியோ வந்து பார்க்குறா க்யூரியோ மீன்ஸ் ஒரு அந்த ஷெல்ஃபில் வந்து பார்க்காத ஒரு பொருள் அருங்கலை பொருள் அதை ரொம்ப கிடைக்காத பார்க்க முடியாத ஒரு பொருளை வந்து ஷெல்ஃபில் பார்க்குறேன் அண்ட் அதை அதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே கிடையாது ஹலோ வேர் டிட் திஸ் ஒன் கம் ஃப்ரம் ஷீ ஒன்டர்டா அப்போ இந்த க்யூரியோ எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவள் ஆச்சரியப்படுறா வேர் டிட் ஹ மதர் கெட் த அவுல் ஃப்ரம் ஷி வாஸ் அபவுட் டு பிக் இட் அப் அண்ட் த க்யூரியோ ஓப்பன்ட் ஒன் ஐ இட் வாஸ் அவுலி ப்ரிட்டனிங் டு பி எ க்யூரியோ ஸோ அவங்க அம்மா வந்து அவங்க அம்மா எங்கே அவள் வந்து யோசிக்கிறா இங்கே இருந்த அம்மா அந்த அவளை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறா ஸோ ஷி வாஸ் அபவுட் டு பிக் இட் அப் அண்ட் த க்யூரியோ ஓப்பன் ஒன் ஐ அதாவது சரி அதை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் கையில் அப்படின்னு சொல்லி அவள் வந்து கையில் எடுக்க போகும்போது இந்த க்யூரியோ
அப்போ பாயல் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்க அம்மா வந்து கூப்பிடுறா வந்துட்டாமா அவள் திரும்ப அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடா டோன்ட் யூ எவர் கிவ் மீ அ ஃப்ரைட் லைக் தட் ஐ கேம் சி ஸ்கோல்டர் த அவுல் ஆஸ் ஷி புட் ஹர் பேக் இன் ஹர் கேஜா ஸோ திட்டுறா வந்து அவள் அந்த அவுலில் வந்து திட்டுறா எதுக்காக என்ன இப்படி பயமுறுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதை வந்து கேஜில் வந்து வச்சுட்டா பாயல் ஸ்வோர் லேட்டர் தட் அவுலி விங்க்ட் பேக் அட் ஹர் ஷி ப்ராபப்ளி டெட்டா ஸோ பாயல் வந்து என்ன செய்கிறான்னா அவுலியை வந்து பார்க்குறா அண்ட் அவுலி வந்து விங்க்ட் பேக் மீன்ஸ் கண்ணை வந்து சிமிட்டுது அவளை பார்த்துட்டு ஷி ப்ராபப்ளி டெட் உடனே பாயலும் அதை பார்த்து கண்ணை சிமிட்டுறா விஜயா கோஸ் ஸோ இதோட இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் நமக்கு ஓவர் ஆகுதுமா நம்ம மீதி வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ